ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன இன்றைக்கி ஒரு பழங்காலத்து கேமராவோட வந்திருக்கேன்னு பார்த்துட்டு பார்க்குறீங்களா எனக்கு இந்த பழைய பொருள்லாம் வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும் அதுவும் வந்து பழைய கேமராஸ் ஃபிலிம் கேமராஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு காரணம் மேபி நான் ஃபிலிம் கேமராஸ்லேருந்து ஃபோட்டோகிராஃபி கற்றுக்கிட்டேன்றது வந்து ஒரு காரணமாக வந்து இருக்கலாம் அந்த ஃபிலிம் கேமராஸ்லேயும் என்னோட ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஃபேவரட் கேமராஸ் வந்து இந்த ஹேசில் பிளாட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிஎம் சொல்லக்கூடிய ஒரு மீடியம் ஃபார்மேட் ஃபிலிம் கேமரா இது வந்து விக்டர் ஹேசல் பிளாடுன்னு ஒருத்த ஒரு ஒருத்தரால் வந்து டிசைன் பண்ணப்பட்டது ஸோ இந்த கேமராவில் வந்து நான் இப்போ வந்து நான் ஒரு ரிவ்யூவாக கொடுக்க போகிறதில்ல ஓகேங்களா நான் வந்து ஒரு ரிவ்யூ கொடுக்குற அளவுக்கு அவ்வளோ ரோல்ஸ் வந்து நான் இன்னும் வந்து ஷூட் பண்ணி முடிக்கல இது வந்து ஒரு அப்ரிஷியேஷன் வீடியோ தான் ஏன் வந்து இந்த கேமரா வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுன்னு வந்து நினைக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இப்போ இருக்கிற நிறையா டிஜிட்டல் கேமராஸில் கூட வந்து ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ் இதில் இருக்கிறது இல்லை அதில் வந்து கொஞ்சம் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு வந்து காட்ட போகிறேன் ஓகேங்களா அந்த காலத்தில் வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்றது அவங்களோட டிசைன் ஃபிலாசபி பார்க்கணும் ரொம்ப சிம்பிளாக வச்சுருப்பாங்க ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபருக்காகவே வந்து பண்ண கேமரா மாதிரி இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து நம்ம ஒரு சில தப்பு வந்து பண்ணணுன்னு நினச்சால் கூட வந்து இந்த கேமராவில் வந்து பண்ண முடியாது அது பேர் ஃபுல் ப்ரூஃபிங்னு வந்து சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சில வியக்கத்தக்க விஷயங்கள் இந்த கேமராவில் இருக்குது அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த கேமராவோட பார்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் இது வந்து லென்ஸு இந்த கேமராவில் சிறப்பம்சம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா லென்ஸ்லேயே தான் ஷட்டர் ஸ்பீடு அண்ட் அப்பர்ச்சர் ரெண்டுமே இருக்கும் இப்போ வந்து நான் அப்பர்ச்சர் வந்து மாற்றிட்டுருக்கேன் அப்பர்ச்சர் மாறும்போதே நீங்கள் வந்து ஷட்டர் ஸ்பீடு மாறுறது பார்க்க பார்க்கலாம் அது என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் ஷட்டர் ஸ்பீட் மட்டும் மாற்றணுன்னா இந்த இது இதை அழுத்திட்டு இதை திருப்பினா ஷட்டர் ஸ்பீட் மட்டும் மாறும் ஓகே ஸோ இது ரெட் கலரில் ஒரு நம்பர் போட்டிருக்குறீங்களா இங்கே அந்த நெட் ரெட் கலரில் போட்டிருக்கிற நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா அது பேர் ஈவின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து நம்மலாம் வந்து மறந்துட்டோம் ஒரு லைட் மீட்டர் வந்து பேசிக்காக மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேல்யூ வந்து ஈவி தான் ஸோ அந்த ஈவி வந்து நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணி கரெக்டாக இந்த ஏரோ பாருங்கள் இது வந்து டுவெல் ஈவியில் செட் பண்ணியிருக்கு இந்த லைட் வந்து டுவெல் ஈவினால் நம்ம வந்து டுவெல் ஈவியில் வந்து செட் பண்ணிவிட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து திருப்பினா வர்ற காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் அப்பர்ச்சர் அண்ட் ஷட்டர் ஸ்பீடு வந்து எல்லாமே வந்து ப்ராப்பர் எக்ஸ்போஷர் தரும் இது தான் இப்போ இருக்கிற ப்ரோக்ராம் மோட்ஸில் வந்து நம்ம பண்ணக்கூடியது ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த லென்சஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து லீவ் ஷட்டர்னு ஒரு ஷட்டர் வந்து பொருத்தியிருப்பாங்க ஸோ லீவ் ஷட்டரில் என்ன சிறப்பம்சம் வந்து கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிங்க் ஸ்பீட் இதில் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்பீடு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஷட்டர் ஸ்பீடு இருக்குதுன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வந்து உங்கள் ஹை ஸ்பீட் சிங்க்கு இந்த மாதிரி எந்த விதமான ஒரு எலக்ட்ரானிக் உபகரணம் இல்லாமல் உங்களால் வந்து சிங்க் பண்ணக்கூடிய ஃபெசிலிட்டி அப்போவே கொடுத்துரு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இதில் வந்து இப்போ பாருங்கள் லீஃப் ஷட்டர் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் வந்து ஷட்டரை வந்து காக் பண்ணிட்டேன் இது வந்து ரோல் பண்ணும்போது வந்து ஃபில்மும் அட்வான்ஸ் ஆகும் ஷட்டரும் வந்து ஃபயர் ஆகக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் அதாவது வந்து ஸ்ப்ரிங்கெல்லாம் வந்து ஃபயர் ஆகி காக்கிங் த ஷட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ க ஷட்டர் காக்காய் ரெடியாக இருக்குது இப்போ வந்து ஃபயர் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நான் எக்ஸ்போஷர் வந்து ஒன் செகண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அது எப்படி ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகுதுன்னு வந்து காட்டுறக்காக ஸோ லீஃப் ஷட்டர் வந்து இப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் விக்டர் ஹேசல் பிளாடுன்ற ஒருத்தர் தான் வந்து டிசைன் பண்ணார் அவங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஒரு வேர்ல்ட் வார் டைமில் வந்து ஒரு டைம் வந்து ஜெர்மன் பிளேன்ஸ் வந்து வார் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது வந்து ஒரு பிளேன் வந்து கிராஷ் ஆகி ஸ்வீடனில் வந்து விழுந்துருச்சு ஸோ அதில் ஒரு கேமரா இருந்தது ஸ்வீடிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கேமரா வந்து நீ வந்து டிசைன் பண்ணி இதை பார்த்து டிசைன் பண்ணி தர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து ஹேசல் பிளாட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது என்ன கேமரா இதோட சிறப்பான கேமரா வந்து நான் பண்ணி தரேன்னு சொன்ன கேமரா தான் இந்த கேமரா இந்த கேமராவோட இன்னொரு சிறப்பு அம்சம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்த கேமரா தான் வந்து நீலாம் ஸ்ட்ராங் வந்து மூனுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போய் லூனார் பிக்சர்ஸ் வந்து இதில் தான் வந்து எடுக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் விக்டர் ஹேசல் பிளாடோட இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹி யூஸ் டு லவ் பேர்ட்ஸ் ஸோ பறவைகள் எடுக்கும்போது வந்து இந்த மாதிரி வந்து
வரும் இவ்வளோதான் வரும் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபில்ம் அட் ஃபில்ம் அட்வான்ஸ் பண்ணுறக்கு பேசிக்லி காக் பண்ணும்போதே ஃபில்ம் அட்வான்ஸ் ஆகிரும் ஆனால் வந்து இந்த ஜீரோலேருந்து ஃபில்ம் லோட் பண்ணவுடனே ஃபஸ்ட் ஃபில்ம் வர்றதுக்கு வந்து இது யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் ரீவைண்டுன்ற ஒரு விஷயமே கிடையாது ஓகே நீங்கள் ஃபில்ம் முடிஞ்சவுடனே ஒரு ஸ்பூல்லேருந்து இன்னொரு ஸ்பூல் வந்து போயிடும் இது வந்து வியூ ஃபைண்டர் ஓகே இந்த வியூ ஃபைண்டருக்குள்ளே தான் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும் உங்களுக்கு இதோட க்ளோஸ்அப் வியூ வந்து ஒன்று காட்டுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து கிரிட்டிக்கல் ஃபோக்கஸ் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி இந்த லென்ஸை வந்து வெளில எடுத்து விட்டோன்னா ஒரு லென்ஸ் வந்து மேலே வரும் அதை வச்சு நீங்கள் கிரிட்டிக்கல் ஃபோக்கஸும் பண்ணிக்க முடியும் பேஸ் லெவல் வியூ ஃபைண்டரில் இப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இமேஜ் தெரியும் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ப்ளிட் ப்ரிசம் பார்க்கலாம் அந்த ஸ்ப்ளிட் ப்ரிசத்தில் வந்து வச்சு நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்க்ரீனில் இமேஜ் தெரியுது இல்லைங்களா கம்பியை வந்து ஃபோக்கஸில் வந்து கொண்டு வர ட்ரை பண்ணலாம் நடுவில் ஒரு ஸ்ப்ளிட் ப்ரிசம் இருக்குது பாருங்கள் அதில் வந்து நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண அட்ஜஸ்ட் பண்ண அந்த கம்பி வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நேர் கோடில் வந்து வர்றதை வந்து பார்க்கலாம் இப்போ கரெக்டாக ஃபோக்கஸ்க்கு வந்துடுச்சு இப்படி தான் இந்த கேமராவில் வந்து ஃபோக்கஸிங் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து எக்ஸ்போஷர் நம்பர் டூ இப்போ எடுத்துட்டோம் எடுத்துட்டோன்னே இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் வந்து ரெட்டாக மாறும் இப்போது நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்போஷர் நம்ம போகிறோம் போகும்போது த்ரீ ஸோ இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டாக இருக்கும் நான் ஷூட் பண்ணோடனே எக்ஸ்போஸ் ஆகிடுச்சின்னு ரெட்டாக வந்து காட்டும் பாருங்கள் இந்த கேமரா வந்து அக்கு வேற ஆணி வேற வந்து நான் கழட்டி வந்து காட்ட போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லாருமே கழட்டக்கூடியது லென்ஸ் தான் அது ரொம்ப சிம்பிள் இந்த முன்னாடி இந்த பட்டன் இருக்குது இதை அமைச்சி எடுத்த போதும் பட் இது எடுக்கிறக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஷட்டர் வந்து காக் ஆகிருக்கணும் அதாவது வந்து ஷட்டர் வந்து ஃபயர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி இப்போ வந்து ஷட்டர் ஃபயர் பண்ணியாச்சுன்னா இது அமுத்துனா லென்ஸ் வந்து வெளில வராது ஸோ ஒரு தடவை காக் பண்ணிவிட்டு தான் லென்ஸை வெளியில் கழட்டணும் ஸோ இதுதான் லென்ஸு இதில் மார்க்கிங் ஏரோ இருக்கும் இதில் வச்சு தான் வந்து கரெக்டாக வந்து லென்ஸ் மவுண்டில் வந்து மவுண்ட் பண்ணும் ஸோ லென்ஸை கழட்டியாச்சு ஸோ கேமராக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நடுவில் வந்து மிரர் தெரியும் ஸோ அந்த மிரர் வழியில் தான் வந்து இந்த எஸ்எல்ஆர் மெக்கானிசம் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம வந்து கழட்டுறது வந்து இந்த ஃபில்ம் யூஸ் பண்ணுற ஃபில்ம் வந்து இதுக்குள்ளே தான் வந்து நம்ம வந்து வச்சு ஹோல் ஆகிருக்கோம் அது வந்து எடுக்கிறதுக்கு இந்த முன்னாடி இந்த பட்டனை வந்து அழுத்திட்டு எடுத்தா வந்துடும் நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கவர் ஆகிருக்கும் ஸோ ஒரு வேலை ஃபில்ம் உள்ளே இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்போஸ் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து எடுக்கும்போது எப்போவுமே இதில் போட்டு தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த ஃபுல் ஃப்ரூ ஃபுல் ப்ரூஃபிங்னு சொன்னேன் இல்லையா அதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து இது வந்து நான் போடலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை அழுத்தி எடுத்தால் வெளில வராது ஓகே ஸோ அவங்க எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா தெரியாமல் கூட இந்த கேமராவில் இருக்கிற ஃபில்ம் வந்து உள்ளே லோடாக இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து இந்த டார்க் பிளேட் வந்து போடாமல் நீங்கள் வந்து வெளில எடுத்துருக்கோம் ஸோ இதை எடுத்து வச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து வியூ ஃபைண்டர் இதை வச்சு அப்படி இழுத்தா வந்துடும் ஸோ இதுதான் ஃபோக்கஸிங் ஸ்க்ரீன் அதுவும் வந்து பெரிய விஷயம் இல்லை இந்த ரெண்டு லாக் இருக்கும் இந்த ரெண்டு லாக் வந்து அம் அமுத்தி விட்டிங்கன்னா ஃபோக்கஸிங் ஸ்க்ரீன் வந்து வெளில எடுத்துடலாம் ஸோ இது வந்து ஃப்ளாப்னு சொல்லுவாங்க ஒரு டெம்பரரி ஷட்டர் மாதிரி தான் இது வந்து ஆக்சுவலி ஷட்டர் கிடையாது ஓகே ஸோ அதனால தான் வந்து ஹேசல் பிளஸ் ரொம்ப ஸ்லோ ஷட்டர் ஸ்பீடில் ஷூட் பண்ணும்போது வந்து கையில் வந்து ஷட்டரை வந்து அமுத்தி வச்சுக்க சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த கியர் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும் இது வழியாக தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த கியரை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி ஒரு ஒரு தடவை வந்து இதை கிராங் பண்ணும்போது அது ரோ ஃபிலிம் ரோலும் சுற்றுது வேணால் இதையும் கூட நம்ம வந்து வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது தான் வந்து பாடி இதில் ஒன்றும் இல்லை மிரர் மட்டும்தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கியர்ஸ் இருக்குது வாழ்க்கையில் நமக்கு வந்து பழைய விஷயங்கள்ன்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதுலேருந்து நான் நிறையா விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன் அதை ஆல்ரெடி ஒரு லைவ் செஷனில் வந்து நான் ஷேர் பண்ணேன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா 
இந்த ஃபா இதெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து நம்ம ஃபண்டமெண்டல்ஸை வந்து நிறையா வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்க முடியும் இன்னொரு விஷயம் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து எவ்வளோ ஆர்டிஸ்டிக்காக ஒரு கேமரா வந்து பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எவ்வளோ வந்து பார்த்துருக்காங்க ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு என்ன தேவை எப்படி இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு அப்ரிசியேஷனுக்காக தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் பண்ணேன் ஸோ உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஒரு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் எனக்கான மோட்டிவேஷன் ஸோ அண்டில் ஐ சி யூ அகேன்